本日も未知の駅シリーズスタートです本日はですねどこの道の駅に向かうかと言いますとしばらく奈良を走っていたんですが今回はですね奈良は行かずに和歌山の方に行ってみようと思います和歌山の道の駅は36箇所ほどありましてかなりの数があるということで、まあ、どこから回ろうかなというのを悩んでいたんですが今回は和歌山のですねなるべく南の方に行きまして南の方からですね東回りで大阪の方に戻ってくるルートで道の駅を回っていこうと思っています。森口ジャンンクションで右車線を走行して近畿自動車道松原方面へここからはですね、今乗っているのが近畿自動車道ですね、そして近畿自動車道から半和自動車道に乗りまして、半和自動車道の終点になるんですかね、今は、すさみという場所まで行ってみます。で、あんまり僕は和歌山方面に行ったことがなくってですね、和歌山の串本とか、そのもうすさみとかっていうのが一番南側になるとは思うんですけど、まあ、串本が一番南なのかなになるとは思うんですけど、そっちの方にはですね、初めて行くということになります。20年ぐらい前に白浜に行ったきりで、和歌山方面もあまり行ったことが実はないんですよね。この近畿道と浜和自動車道が混むっていうことが大いにありまして行楽シーズンはすごく渋滞して行きづらいっていうのがイメージがあってですねあまり行きませんでした、まあ、なので道の駅のシリーズをですね通じて和歌山に行きまして和歌山のこともですねいろいろと知れたらいいなと思っています36駅ありますのでしかも和歌山はですねえー、っと今から2時間半から3時間ぐらいかかるんですかねうんというところで時間もすごくかかりますので一気に多くの道の駅を回るっていうのもなかなか難しいのかもしれませんが、まあ、ぼちぼちとですね道の駅を回っていきたいなと思います。近畿道を抜けまして、半和自動車道に入っております。半和道というのは、半和自動車道というのは。ちょうど今がですね、大阪市を抜けまして、堺市というところを走っています。まあ、このままですね、和歌山の津さみまで。高速道路をずっと続きますので、一気に和歌山に行こうと思います。現在の時刻がですね、7時4分です。ハンワ自動車道貝塚インターチェンジから泉佐野ジャンクションに向かっていますここで和歌山県に入ります時刻がですね7時34分になります今はですねハンワ道を南に向かって走っております次の紀の川サービスエリア以降があまりサービスエリアがないんですかねパーキングエリアもなさそうな感じなのでトイレ休憩を兼ねてですね紀の川のサービスエリアに寄ることにしますうん。
リアに寄りまして、引き続きですね、ちょっと休憩しというか、トイレ休憩をしまして、引き続き、和歌山のですね、山頂を目指していきましょう。ここまでは驚異的な燃費を示しておりましてメーター上ですけどリッター3周2キロっていう恐ろしい燃費を叩き出しておりますここまで100キロぐらい走ってるんですよねまあ、ずっと高速道路の期間中がですね混雑している状態が続いてそんなに速度が出なかったので、まあ、それが<笑>いい影響なんでしょうねとはいえ3 2キロとかってすさまじい便秘ですよねこの先も高速道路が続きますここからですねさらに1時間から1時間半ぐらい走るんですかねしたらですね到着する予定ですあれ<笑>キビ湯浅<笑>パーキングエリアあるやんパーキングエリアやっぱりありますよねそりゃね長いんだから山々が新緑の時期ですごく綺麗ですアドベンチャーワールドの案内も見えてきましたここからは湯浅湖防道になるなってますね時刻が8時28分御坊市に入りますここから湯浅湖防道路からまた道路変わるんですかねちょうどこれが切り替わるような画面に変わってるんでまた道路の名前が変わるのかあーここからは半和自動車道また戻るとそんな感じになってるみたいですねあーサービスエリアやっぱりいっぱいありますよねややこしいからこれ全部表示してくれたらいいんですけどね道路ごとに途切れちゃうようですこのインナンサービスエリアが最後ということですこっちの方に来られたらトイレ必ずインナンサービスエリアで寄った方がいいと思いますこの先おそらく白浜とか混雑しそうですもんねちなみに道の駅すさみまでのですねあと56キロという案内板が出てきましたそしてこの院なんですかねを過ぎると一車線に変わるようです対面通行区間は<笑>お辞儀嫌いなんですけどね基本的にはのんびりと走りたいんですが速い車が後ろから来ると気持ち的に焦ってしまうもので。しばらくはですね、前向いてないのでクルコンを使った低速走行で行く予定です現在南紀田辺インターチェンジまであと少しっていうところまで来てますあそこで料金所がありましてこの先がですね規制道っていうんですかねこの先もうちょっとですね進んでいきますこの南紀田辺本線の料金所を過ぎると無料区間という感じになります。なんか久しぶりにシフトを変えた気がします。ここから南紀白浜までですね。あと13キロで12分で到着ということです僕の方はですねまだもう少し先の方まで行きましてこの道路をおそらく終点ぐらいまで乗るんじゃないかなと思ってます気温の方も上がってきまして現在で19度まで上がってきてますだいぶ暑い
車に乗ってても思うぐらいですで今日は晴れるのかなと思ってたんですが残念ながら天気は曇りのようでやっぱり晴れ男っぷりは全然持ってないなって感じです最近出かけるとなったら日が照ってることが少ない気がします昔は白浜まで来るのにめちゃくちゃ時間がかかってたと思うんですけどねちょっと大阪から白浜は行ったことはないんですが京都の友人のところからですね国道24号線と42号線か通ってその当時はめちゃくちゃ時間がかかったんじゃないかなと思いますそんなに早く白浜に到着するとか無理だったと思います言っても自宅を出て3時間経たないぐらいですからねやっぱり高速道路があるとすごく便利だなと思いますここから白浜町に入りますそして南紀白浜のインターチェンジまでですねあと3キロというところですで目的地のすさみのインターチェンジですねそこまでもあと18キロで16分ぐらいで到着するということです規制道路の終点がすさみ南でですねまもなくですそして道の駅すさみの看板が見えていたみまして残りが1キロですはいここで出口になりますこの道路を降りましてこのまま国道42号線の方に向かって走りますで今日はですね道の駅何箇所巡るかっていうのはまだ決めておりませんがまあそんなにたくさんの道の駅を回らなくてもおお海が見えるいいかなとは思うのでまあ回れる範囲でですねぼちぼち回っていこうと思いますまあ4箇所から5箇所ぐらいですかね回れたらいい方なんじゃないかなと思いますこの先道の駅で道右車線へと書いてます。到着です。道の駅つさみです。
、道の駅すさみ行ってまいりまして、道の駅すさみにですね、このような袋に入れていただきまして、購入しましたのがですね、マグロのとろみです。そしてこの道の駅で販売されているですねさんま寿司を買ってきましためはり寿司とねすごく迷ったんですけどこちらの方をいただいていきますこんな感じのさんま寿司でございますではいただきましょうもうしっかりと酢で締められていてですね塩味もしっかりと感じてこの辺りに来たらですね、寝張り寿司を買うか、寿さま寿司買うか、すごくおすすめ、どちらかを買うことをおすすめしていきます。本当に美味しかったです。ごちそうさまでした。で、道の駅の中の食堂でですね、海鮮系食べてもよかったんですけど、時間的にですね、残念ながらオープンしていないという、そんな感じでしたので、またですね、次の道の駅に向かっていこうと思います。